No sabía la verdad como era puro mole hasta que vine a México. Me quedé enamorada, ¿sabes? ¿Cuántos hermanos tienes? La mujer se está casando, la familia de hombre pagan. México me ha dado la tranquilidad de, de estar. Es rebelde cuando me siento esta mañana y ya me hice a correr por mi vida. Pero sí, dos policías. Sus casas tienen puerta. Yo estaba, ajá. ¿huh? Europa, Estados Unidos, hablan en África, solo te enseñan los niños que están con tanto hambre, que no tienen nada. ¿Qué es eso? Exacto. ¿Sabes dónde lo conseguí? Lutando con tigre. <risa> Hola, Nikki. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. Oye, a ver, ¿te podrías presentar con todos nosotros? Ay, sí, claro. Mi nombre es Nikki. Yo soy de Angola y aquí estoy viviendo en Ciudad de México hasta casi tres años. Wow. Oye, ¿a qué te dedicas, Nikki? Ah, yo trabajo remote pro aplicaciones de financia, haciendo uh -huh. reg reglamento y uh -huh. riesgo. Y, sí. Ok, perfecto. <risa> y entonces vamos y nos cuentas un poco más de sí, ti. Sí, claro. Vamos. <risa> ¿Cómo estás Hola. nuevamente? Bien, bien. Cuéntame para empezar desde el principio, ¿de qué parte de Angola eres? Ah, yo soy en la, de la capital que se llama Luanda. Ah, la capital de, que está el costal. Primero, el Angola está en África, el sur oeste de África, pero en parte costal. Entonces, yo crecí en la capital, iba a la playa y ahí estamos y hasta el 2020, 2002, cuando mi país se movió a Estados Unidos. Tengo entendido que eh, la capital es, es cara. Sí, es muy cara. En 2010 hasta creo que 2017, 2018, era la capital, la ciudad más cara a vivir para, el, vivir, para vivir el mundo. Sí, sí wow. muchísimo. ¿Y a qué se debe esto? Es que nosotros tenemos mucho petróleo, entonces muchas compañías extranjeras vienen ahí y entonces sacan a departamento para sus empleados y lo paga más y ve más y eso se hace poner las cosas caras, pero la verdad es que los, los angolanos que viven ahí no, no tienen tanto dinero como para estar la capital más, más caro del mundo, ¿no? Y que también tienen diamantes, ¿es verdad esto? Sí, tenemos petróleo, diamantes, café, son los tres resources que nosotros tenemos muchísimo que todos, que los portugueses vinieron para ver, <ríe> para sacar. Okay. Oye, sí. ¿cómo es la vida por allá en comparación a México? ¿Sabes qué? Mi semana vi, me vine a visitar el 2021 y una palabra que nosotros todos hicimos al mismo tiempo que nos parecía muy parecido como el, el, la capital de Angola. Uh, la vida es, es muy así, tienes partes de, de Luanda que está muy... Está a falar portugués ahora. <risa> Me confundo siempre el español sí. con portugués, perdóname. <risa> Pero hay muchas partes de Luanda que se parece muy bonita, muy linda, llena de árboles y otras partes también que sí, que, las, que, que sí se viene, se viene muy bien la progresa. Las casas no son casas de así como elegante, de, um, que tiene buenos colores. Las casas son muy mal y la gente se está durmiendo en la, en la calle, se, se, pide, se pide comida en la calle. Uh, pero la mayoría del tiempo es que la, vri, la vibra es muy parecida. Uh, la gente muy amable, amable, la comida también muchísimo bueno. Y yo creo que por eso cuando vine a visitar, a visitar a México, me sentí muy cómoda y me sentí como en, estaba en, en casa. Entonces dice, ok, me voy a mover, porque una amiga me convenció para mover aquí. No era okay. mi plan. ¿También es angoleña? ¿Eh, ¿Tu amiga? No, es brasileña. Ok. Sí. 
Ok, justamente, <risa> tienen mucha relación con Brasil, el portugués. Sí, sí. ¿Cómo es esto? Porque no, no, no se tiene la idea de que en los países africanos se hable portugués, pero hay algunos, ¿no? Que... Hay como total cinco países que hablan portugués. Mi país, Angola, Mozambique, Cabo Verde, Santo Medio Príncipe y Guinea-Bissau. Y hay un país también que es ecuatorial que tiene parte, tiene como un pueblo también que sí habla de español. Entonces, es verdad, hay sí. un país que habla español. Sí, 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 claro. Mm, ahorita que mencionaste también eh, sobre estas personas en la calle que piden dinero, se tiene en general la idea de que África es un continente donde, donde hay mucha pobreza. En, en el caso de tu país. Sí, uh, no, te, te voy a decir así, que sí hay pobreza, no es algo que no es, no es verdad, pero la verdad es que yo creo que la imagen que mucha gente tiene de África es un poco disortado porque no es la realidad. Los países de Europa, Estados Unidos, cuando Hablan en África, solo te enseñan los niños que están con tanto hambre, que no tienen nada. Sí existen esas personas, pero como aquí, hay personas que piden dinero que tal vez tienen una disabilidad o tienen algo mental y no pueden encontrar trabajo. Ellos se, se pasan viviendo en la calle pidiendo dinero. O hay otras personas como cuando ayer estábamos a manejar en un Uber que cuando te pare en un, una calle con la luz, ellos vienen que si quieres que te limpie la, la sí. ventana, eso así. Eso es algo también de negocio que es muy común en mi país. O eso es que te hace algún juego en la sí. calle, sí. Pero hay partes, yo crecí muchas partes viendo de eso, porque especialmente cuando estás en una ciudad muy grande, es muy común que vea la parte buena y también tiene la parte mala, pero sí. ¿Qué te trajo a México? ¿Por qué México? <risa> ah, como estaba diciendo, una amiga me, me convenció. Yo estaba viviendo ese tiempo en Oakland, eh, que está en, en la área de San Francisco, y ella me introdució con sus amigas aquí, me, me enseñó la ciudad de México, la verdad. Es que estaba un poco cerrado, pero me enseñó y me quedé enamorada, ¿sabes? Sí. Yo estoy, ay, ok, ahora entiendo por qué te viniste aquí. Entonces, eh, después de eso, me dice, muévete, amiga, necesito a una amiga que venga aquí conmigo. Después de dos meses, le dice, ok, amiga, lo voy a hacer. Y me mové. Wow. Pero cuando yo me mové, yo me quedé aquí seis meses, ella regresó a Estados Unidos. Me convenció para mover y ella se regresó. Oh, Afortunadamente. Sí. <risa> sí. O sea, sí. Ya no está aquí, ya regresó a California. Wow. Sí. Pero yo me quedé, me gustó mucho México. ¿Qué sí. es lo que más te gustó? En serio que antes de venir a México yo comía mole, pero no sabía la verdad cómo era puro mole hasta que vine a México. Específicamente me fui a, Pue a Puebla por la primera vez y me probé mole allá. Estaba buenísimo. Yo estoy, eso no es mole que nos vende en Estados Unidos. Entonces, mole se quedó mi, cam mi comida favorita en, en México. Uh, lo cocino ahora y también, <ríe> ya sé. Y lo hago y, y, y de un, mi, mis amigos mexicanos y Estados Unidos, es, todos les gusta. Y la gente. Creo que como me estás viendo, mi español no es tan, tan perfecto y hablando con la gente no me hacen sentir mal por no hablar perfecto español. Si yo, si yo digo algo, una, alguna palabra que no pronuncio bien, ellos me dicen, oh, tiene que estar así. Uh, hasta que me encontré una abuela que ya es, mi, es como mi abuela. Ella me, me nos juntamos y ella me da clases. Me, y, durante el tiempo nos mandamos mensajes y ella guarda todos los mensajes hasta que nos vemos y vamos a leer, ¿no? Dice, oh, debía ser así, ¿no? Tú, tú dijiste eso, dice, oh, gracias. Ya tengo abuela, entonces, aquí en sí. México. ¿Todavía hay alguna palabra que te cueste trabajo pronunciarla? Sí, la palabra luego. ¿Cuál? <risa> luego, exacto. <risa> Cuando te dices hasta luego, es que a veces no sé qué me pasa que no me pronuncio muy bien. Hasta que cuando estoy en elevador, me da miedo de decir esa palabra cuando salgo porque sé que no voy a decir muy bien y ellos van a estar, ¿qué okay, dijo esto? <risa> so, entonces me dijo, adiós. <risa> Tú eres la primera angoleña del canal. ¿En serio? ¿Hay una comunidad grande de angoleños aquí? 
¿Sabes qué? No, no sé, pero yo me conocí a alguien aquí que me dijo que ella conoció otra persona también de Angola. Es que la verdad, no hay muchos angolanos en el norte de América. Ah, sí, en Canadá sí, en Houston también, pero además no. Nosotros preferimos ir a Europa, la verdad, especialmente en Portugal, porque no es necesario aprender otro idioma más. Soy especial de México. Sí. Ahorita que dijiste angolana, angolana, angolano, y Ay. yo te digo angoleño, angoleña, sí. pero los, los dos son correctos. Sí, angolana es como decimos en portugués. Ah, okay. En español, sí, angolena. Tú sabías que Cuba es el único país que el gentilicio de Angola es angolano y angolana? Sí, sí. porque durante el, los años 90 mi país estaba en guerra civil entre los dos políticos grupos y uno que quería ser uh, comunismo y otro que democrático. El grupo que estaba, quería ser comunismo se fue soportado por Rusia y Cuba. Entonces, eso significó que Cuba mandó muchos de su gente en mi país. En 2022, cuando mi, mi familia se inmigró, fue cuando la guerra civil se terminó. Pero la guerra civil fue por mucho antes, mucho año, desde 91 hasta 2002. Ok, ¿todavía hay algo de, de esto de guerra civil en el país? ¿Se siente alguna tensión al respecto? No tanta, porque durante la guerra civil, cuando la guerra civil estaba pasando, no fue en la capital. Entonces, la verdad es que la gente que vivía en la capital, estaban casi viviendo que no estaba pasando nada, pero sí que estaba pasando guerra, que estaba en otras provincias. Nosotros hicimos estados, hicimos provincias que que fueron más empatados y esas, esas provincias todavía tienen la frustración, está muy mal, le están tentando de, de re, rebuild de, de los hospitales, las, uh, las calles, porque todos fueron destruidos. Pero en la capital, en serio, durante ese tiempo y ahora cuando regresó también, no, no hay nada. Casi no se habla de eso. Solo hablamos del corrupto de nuestro gobernamiento, pero sí. ¿Tú qué sabías de México antes de llegar? <risa> Nada, solamente las novelas. ¿En serio? Yo crecí mirando las novelas. Así aprendimos a hablar español. Wow. Porque cuando llegamos a Estados Unidos, portugués y español muy similar, pero <coughs> crecí mirando novelas, muchísimas novelas. Telemundo fue el único canal que nosotros mirábamos. Um, pero además de eso, no conocía nada. De verdad es que conocí, sabía que hay mucha gente de college que decía Spring Breaker, que se van a Cancún. Uh, sabía de Tulum, era como la gente de influencia. Y sabía que el, el norte y el sur de México tenía todos los narcos muy peligrosos, no puede ir. Pero la verdad no sabía nada, nada de eso de México. También la película Men on Fire, que es mi favorito. Entonces, ¿Tú qué crees que sabemos de Angola? <risa> la verdad es que te digo que desde casi tres años que estoy aquí, solo hay una persona que es mexicano. <risa> Uh, estaba en Uber y me escuchó mi acento. Yo, yo dice que sí, soy de Angola y de ya, ya conocía, ya hablé de todo. Dice, oh, hablan en portugués. Sabía de muchísimas cosas de mi país y me quedó muy sorpresa que, porque normalmente no hay aquí, a México, a Estados Unidos, nadie, casi nadie conoce dónde está Angola. La gente le dice Angola y está, oh, está en Caribe. Dice, no, está en África. Sí. ¿Hay algo que te haya costado trabajo? Sí, hay algo. La paciencia. Tiene paciencia. ¿Por qué? Porque yo me fui a comprar, comprar plantas. Me dijeron que, oh, lo vamos a traer de su departamento el lunes. El lunes vino, nadie. Ni me llamaron, nadie vino. Martes mismo, miércoles mismo. Después, hasta que tenía que llamarlos, y dice, oh, sí, perdona, no, es que no se olvidó. Venimos ya el jueves. Y yo estaba, pero me garantía que si venía el lunes, yo pagué para transporte y todo para el lunes. Y yo decía, es que no, se quedamos ocupados. Eso fue la primera, 
ocasión que me aconteció con eso. Y la otra vez hice otra compra más, me dijeron que si lo trazemos el miércoles, no llego hasta sábado. Entonces, fue entender, primero me dio miedo que, oh, so, si, si solo me sacaron el dinero, me robaron, no sé, porque no tenía factura, no, ni me dieron factura, no tenía forma de que llamar para decir que sí, eso pasó. Entonces ya tengo paciencia y no estoy ahí, ay, ¿qué está pasando? A freak out, no hago más el freak out, ya estoy, ya va a venir. Nikki, ahorita que hablamos de comida, ¿cuál es tu platillo mexicano favorito? Mole y, ¿cómo se dice? Que está en Oaxaca, la, que se le pone uh, frijole. ¿La ayuda? La ayuda. Esas palabras que tiene la T y Ajá, L. La L. Yo estoy... Es complicado, es complicado, es complicado. Sí, muy complicado. Y esa fue la otra cosa que yo no sabía, que las palabras indignas son muy entregadas en el idioma aquí en México, que quizás yo casi nunca he escuchado alguna palabra indigna, no, nada de chochimilco, nada de... De las palabras que son la T, la con L, la K, no, no, pero cuando vine aquí, eso fue la sorpresa que me dio. ¿Viajas constantemente a Estados Unidos? De intento no hay mucho, la verdad, es que no hay nada para mí allá. A bueno, mis papás, sí, claro, mis padres. Sí. Sí. Justamente, ¿qué dicen tus papás de que estés aquí en México? Oh, como mucha gente de Estados Unidos, no conocimos mucho lo que pasaba aquí en México. Peligro, peligro, peligro. Entonces, cuando dice a mis papás que iba a mover, porque yo en ese tiempo no estaba viviendo con ellos, porque yo ya me salí a Chicago hace más de 10 años, yo estaba en California. Entonces dice que voy a salir de California para ir a México y estaba, ¿por qué? Pero no, la primera dice que si los mexicanos están a, quieren venir a Estados Unidos, ¿tú qué Ay, haces? ¿Qué, ¿Tú qué haces a, a ir a, me, a México? Ay, y yo estoy, no, no sé, ¿por qué nosotros estamos aquí? <risa> yo creo que las personas que salen tienen, necesitan salir y voy a ver las otras personas que no quieren salir, cómo se vive en México. Y ella estaba muy preocupada, me llamaba todos los días. ¿Cómo estás? Y tenía que introducirme a una familia que nosotros conocimos allá en Chicago, que también se viven ahí. Se tiene que conocer a ellos para que si algo pasa, nosotros vamos a tener a quién llamar y, y todo. Pero ahora ya sí me llama también, pero se está más calma. Y también como ya tengo esta familia, como es mi segunda familia acá, ella ya está más tranquila. Que y se va, va a venir a visitar México por primera vez en mayo. Wow, sí. Y finalmente voy hasta vi. ¿Estás a ver qué es un México que usted ve? <risa> ¿Alguna vez has tenido algún incidente de inseguridad? Sí, con la policía, afortunadamente. ¿Con la policía? Yo estaba caminando, salimos en un bar. Ah, estaba caminando para ir porque estaba el bar, estaba como 10 minutos de mi departamento y entonces 10 minutos voy a caminar, ¿por qué sacar un Uber? <coughs> y no estaba tan um, tarde, era como las 9 y media algo, solo me tomé como una chela nada más. Dice voy a caminar y a caminar, las calles la verdad es que fue, creo que fue un domingo, las calles estaban muy uh, vacías, sola pero yo me sentí segura porque sí, es, yo conozco muy bien la área, es 10 minutos de mi departamento, yo estoy caminando y la policía vino, imagínate yo caminando aquí, la policía, claro, la policía vino y puse, uh, uh, uh. primero yo no sabía qué estaba para mí porque yo sé, no estoy haciendo nada, estoy claro. caminando, pero no, después se pararon, los dos policías salieron, dice que señorita, estás haciendo algo que no, no, es, no, no te debes hacer, es algo ilegal, yo estoy, ¿qué, qué hizo? ¿Qué hicimos? <coughs> ¿Qué algo ilegal que nosotros estamos haciendo? Y si uno se abre la puerta, se dice que tienes que venir con nosotros en la delegacía, los vamos a entrar y allá ya te explicamos exactamente qué está pasando. Y yo digo que yo, yo no hice nada, ¿por qué me voy a entrar en la delegacía? Para el, claro, para en la delegacía. Y yo le, le pedí que me diga qué delegacía me, le, me llevaban para que yo podía hablar a mi amiga 
que es abogada, no es abogada, mi amiga Diana, pero no es abogada, pero es mexicana y es, te trata como abogada. <risa> Lo conociste en el bar, ¿eh? es una de ellas, ah, sí. 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 Yo le dije que yo le voy a, voy a llamar a mi abogado para que se hable, para que dije que qué delegación me van a llevar. Y eso que no, no, así no funciona así, tenemos que te llevar y ahí cuando llegas te llamas la, tu abogada y, y te decimos la delegación. Dice que yo no me voy en ningún parte si no me dice nada. Yo si me saqué el teléfono para marcar a alguien, no iba a marcar, pero yo y eh, continuar a hablar con él en español y hice un error de decir que no tengo dinero conmigo, no sé qué necesitan, pero yo tengo esta banda. No, señorita, sí. Eso sí, un mal de respeto. No podemos hacer, no nos puedes hablar así. Usted, nosotros somos sin trabajo de, 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 de en serio, algo yo estoy, disculpa, pero yo te estaba diciendo que si eso que busca, yo no tengo nada. No tengo dinero conmigo, no tengo efectivo, nada. Y está, vives aquí, ¿sí? Vives aquí, está, sí, vivo aquí, ya estoy aquí algunos dos años, ya. Y dice, ok, te vamos a dejar con un warning ese, ese, ese tiempo. Una advertencia. Sí, una advertencia. Y la próxima vez ya te le llevamos la ley. Pero era un caso que uno estaba aquí, otro estaba aquí. Me sentí muy insegura. Y me estaba empujando para ir, entrar en la puerta del carro, para ir con ellos. El delegacía que no me iba a decir. Claro. Y yo dice, ok, gracias. Pero no, to, todavía no sé exactamente qué, hijo, qué hice mal. Se hicieron. Próxima vez se fueron. Pero... Si entraba el carro, yo caminando, ellos manejando muy uh, despacito detrás de mí, que me estaba siguiendo, entonces yo me paré, me entré como estaba hablando el teléfono, ellos se fueron y ya me hice correr por mi vida, pero sí, ¿En serio? dos policías. Y desde ya que cuando veo la policía ya me da como paranoia, no quiero que me paren. Y ya tampoco también desde ese tiempo, si son las 9 pm, si ya está oscuro, no importa que estoy seca tres minutos de mi departamento, prefiero tomar un nube. Por miedo de policía, la verdad, no es de la gente de la policía. Cuéntame, música mexicana, ¿qué te late? Ah, yo crecí con rebeldes. ¿En serio? Sí. Casi todas las canciones puedo cantar. Y quería ir al concierto cuando estaba aquí, pero no estaba en la ciudad, en la ciudad me perdí y estoy ese año esperando. Porque cuando nosotros movemos a Estados Unidos, eh, crecimos, yo, el área que yo, nosotros estábamos era área de migrantes, tenían de todo, mexicanos, chilenos, salvadorianos, um, esto, europeos, africanos, mucho, mucho, mucho. Y la escuela, um, mi primera amiga fue una mexicana, entonces yo hablaba con él, con ella en portugués, empezando, porque cuando ella me hablaba, yo entendía todo. Entonces yo estaba, deja de hablar también en portugués, a ver, ella me va a entender, pero no, no funcionó así. Entonces de ahí ya a, empecé a aprender español y ella me enseñó a Rebelde, a Maná y Órale. sí. Que ven la mente ahora, eso Rebelde. Cuando me excito esta mañana, yo soy rebelde. Yeah. <ríe> que sé, quizás. Y eso sí. Y de Maná eh, fue Mariposa. Es mi favorita canción. Oh. ¿Mariposa traicionera? Sí. Tú eres una mariposa. Vive volviendo trisonera, mariposa traesonera. Canto más bien cuando la canción está cantando. Las palabras no conozco muy bien, pero sí. Sí, pero nunca vi Rebelde en Chicago. Vi Maná dos veces en Estados Unidos, pero Rebelde nunca. Entonces yo pensaba que iba a pasar aquí. Sí. La canción que siempre todos los gringos pedimos cuando vamos a Chochimilco. La Mayanita, la Nasa. <risa> Odio banda, no lo puedo escuchar, me da dolor de cabeza. Peso pluma. Ah, <risa> sí, él me hace un poco que se sea un poco tolerable para mí. ¿En serio? Es, sí, pero de banda a banda. <risa> ¿Qué ah, sé? <risa> ¿Qué sé? ¿Cómo este? Lo invocaste, lo invocaste. Sí. Sí. Ya hace un poquito de hambre o vamos a buscar algo de comer, algo sí. de tomar, ¿te late? Sí, ¿Sí? claro, vámonos.
Oye, sí. Niki, no lo olvides cómo nos conocimos, ¿eh? Ay, <risa> si nos conocimos en un bar, cuyo acá, ¿no? Ah, el bar que es famoso, donde Diego Rivera se iba a emborrachar. Sí. Y ahí su esposa... <risa> lo iba a sacar. <risa> iba a sacarlo. Entonces, ahí sí. te emborrachas, porque las, los, los tragos están muy fuertes. Sí, es verdad. Sí. Se llama frontón. 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 En Culiacán. Sí. Es muy chiquito, pero muy... Muy vibe. Good vibe, buena gente. Toda vez que voy ahí, me, me hago amiga con una persona más. La Qué otra chido. vez fue contigo y la sí. otra vez que me fui fue cuando el mes pasado yo estaba ahí. Sí. A ver, sí. ya llegó nuestras bebidas. Sí. Porque es un domingo. Sí. Saludita. Salud. ¿Cómo se dice salud en, en, en portugués? Saudi. 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 Okay. O en, en si quieres decir como dicen los brasileños, Saudi. Saudi. Sí. Ajá, exacto. Yeah. <risa> mm. Oye, Nikki, sí, ahorita estamos bueno. hablando de un asunto que está pasando mucho aquí en la Condesa. Lo que es la gentrificación, ¿Qué, qué, ¿qué piensas tú al respecto? Es que yo pienso que como la persona que está gentrifying, <risa> a menos que me guste creer que no soy una porque yo me llamo inmigrante, no era gentrifying, pero um, sentí el mal cuando la panadería que estaba cerca de mí tenía que mover porque se subieron la renta muchísimo. Y el señor me estaba diciendo que no podemos cubrir la renta, entonces tenemos que mover en un otro barrio que estaba más lejos, porque no podía. Y estaba en ese, en, ese, en, ese, en, ese, en ese mismo sitio, dijeron que estaba casi 11 años. Y de repente ya no estaba más caro que no se podía. Me sentí en ese momento que, que por casa que nosotros estamos ahí, la gente que son los dueños de esos edificios, Quieren uh, hacer más dinero y quieren traer cosas que ellos piensan que los extranjeros les va a gustar, como sus clases de palate y yoga. Y yo entiendo eso porque saliendo de un país también, que era causa similar, porque te acabo de decir en principio que la ciudad de Luanda fue más caro del mundo. Y yo sabía que la gente de Luanda no tenía ese dinero. Fue las, los extranjeros que, que estaban haciendo eso. Claro. Sí. Ahorita que hablamos de tu familia, ¿Cuántos hermanos tienes? <risa> Tal vez no es tan mal, pero en Estados Unidos tú dice, ah, somos ocho total, <risa> cinco mujeres y tres hombres. Yo soy en eh, cuarta en mi familia. Y mi hermanita chiquita en las mujeres está aquí visitando. Y ahora va a regresar el miércoles, ya está aquí como tres semanas visitándome. ¿Le gustó? Le gusta mucho, esa es la segunda vez que viene, le gustó mucho, pero esta vez lo llevé a San Miguel de Allende y yo creo que le gustó más que Ciudad de México. Sí, claro. <risa> sí le gustó más que está pensando, oh, tal vez puedo mover aquí. San Miguel de Allende, otra ciudad que se está gentrificando. Sí, muchísimo, yo creo que allá se pareció más gentrificando que aquí. ¿Tú sabías que <coughs> Angola... Es el sexto país con mayor natalidad del mundo, con un promedio de cinco hijos por... No, mujer. no sabía. <risa> ah, pero, no. Tú, pero tu familia sobrepasó esos cinco hijos. Mi tío sobrepasó eso. ¿Tu tío? Mi tío, yo creo, nosotros creemos que él tiene como 20. 20. Y casi todos mis, sí, todas mis tías tienen entre cinco o seis wow. hijos, todo pues en total, verdad, sí. ¿Y hay algunos este, clichés o estereotipos de tu Conozco país? Mucho. Sí, claro. A ver, tú me dices si son verdad, mentira, o son medias verdades. O no? A ver, sí, yo escuché que todavía se practica la magia y la brujería en Angola. Sí, pero eso es considerado como parte de, de religión, porque eso fue en algunos tipos de religión antiguas que fue practicada en todo África. Yo también entiendo en parte de las personas que si quieren, si, si quieren uh, guardar la cultura que ellos, sus, sus papás sí. le dieron, sus abuelos, y es muy común que se conoce, especialmente en los países de West Africa, como Nigeria, Berlín, Mali, um, Cameroon, Congo, all esos, todos esos países sí. que están en esta área, es así de West, es muy común que se practica magia. Nosotros hicimos voodoo, 
es como una ley. Y, y fue eso que la esclavidad se llevaron a Brasil, porque si usted va a Brasil, en Bahía y Salvador, se practica mucho eso allá. Cuba también, a, a Haiti, Colombia. Yo me fui a Colombia recientemente, fui a conocer la área de donde se fueron la esclavidad en Cartagena. Fue muy, muy interesante. Sí. La gente piensa que decir una persona ah, es negra, que es insultante. Lo estoy entendiendo. Estaba hablando de eso con, una, con mi amiga Diana, porque le estaba, le estaba explicando por qué me llaman de negrita. Es la palabra que es más común, especialmente cuando es alguien más mayor aquí, la, las abuelas. Hola, mira la negrita. Ay, oh, qué linda la negrita. Yo estoy. ¿Qué es eso? Pero sí, en la verdad, sí, eso se recibía como diciendo la palabra nigger en, en, en Estados Unidos, pero estoy entendiendo que aquí se usa más como amable, no sé. Así me dijo mi amiga que no, es, no, está, no, no se está usando como un insulto, pero como en referencia del amorito, diciendo que, oh, ve cómo esa chica es tan bonita. A mí ahora ya no me. Ya no tengo ningún problema con ello, pero al principio sí me sentaba como ofendida, pero solo porque yo tenía mi propia idea de cómo se usaba antes de otros países que yo me fui y no cómo se usaba aquí en México. Se dice que todavía existen los dotes en los matrimonios. Sí, eso es... Yo tengo mucho caso para decir eso. Peleo con eso siempre con mi mamá, pero... Hasta ahora existe. Si te casas con otro africano, ellos tienen que hacer todo porque ellos conocen la cultura. Se dice que tiene que encontrar a uh, dos cabra o dos chicken. Tiene que comprar panos, estos talles de África, de colores de África, así como así, con diseños así, muy vibrante. Y, Normalmente cuando la mujer se está casando en muchos países de África, lo, el hombre, la familia de hombre, pagan para la familia de mujer. Y eso incluye traer una vaca, chicken, goat, no sé, dice cabra. Como, cabra. Um, y traer también como una bebida tradicional de alcohol y traer algo que decimos cola nut, pero la verdad es que nunca he visto uno aquí en México, pero es muy común en África, especialmente en muchos países de West de África, que se llama cola nut. Te se trae eso y, y presentarlo en la familia de la mujer para pedir la mano. Y ha sido modificado si la chica se casa con un güey que es gringo. La familia sabe que en gringo no va a conocer qué es cola nut. Entonces, se sustituye esas cosas con dinero. A veces de dar cinco cabras, te das, te dice, cinco cabras es igual equivalente de cinco mil dólares, te das cinco mil dólares. Y otras cosas, si se visita con dinero. ¿Los matrimonios son arreglados? No tanto, ahorita no. Antes sí, era muy común que algo sea arreglado, pero ahorita, ahora no. La gente se encuentra, pero es muy importante que el, el hombre pide el permiso a los papás, a los tíos, a los tías grandes directamente conectados con la mujer antes de casarse. Y los casamientos, normalmente hay casamiento tradicional y casamiento que decimos blanca, que, este sea, que se pone el vestido blanco en la iglesia. Pero, tiene que ser los dos. La mayoría son cristianos en tu país, ¿correcto? La mayoría sí, católico. Traen a los portugueses cuando vinieron. Okay. ¿Cómo se llevan con, con los portugueses? Yo personalmente, con la gente portuguesa, eh, 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 eh. pero me gusta mucho el país, me gusta el país. Pero antes los portugueses no les gustaba mucho los angolanos. Es que tiene una, un una historia que se dice que porque nosotros ah, ganamos la independencia en 1975. Sí, son muy jóvenes que ganamos la independencia. Entonces, en esos tiempos, para blancos que son portugueses, nacieron en Angola, el tiempo que Angola estaba parte de Portugal, 
ellos tienen doble automáticamente son angolanos y son portugueses, pero los negros que nacieron al mismo tiempo, no. Y hay mucho tiempo que Portugal casi no daba visa para las, la gente de Angola para visitar sus países. Fue muy difícil para conseguir una visa para ir a Portugal. Entonces, yo creo que ahora está un poco más mejor porque hay mucha gente ya que se está mezclando la familia, portugueses que tienen esposa de Angola, Angola que tiene esposa, está mezclando y entonces está siendo más fácil, pero antes sí, ¿no? Yo creo que ellos no les gustaba mucho que la gente negra de Angola se viene a su país. Like every western country, but yeah. Como todo conquistador también, ¿no? Sí, todos conquistadores, ¿sabes? Ya saben. También se tiene la idea de que en África siempre hay animales bien exóticos y están en la calle. <risa> Yo no lo mira pienso, esto, ¿eh? Mira esto, mira esto, ¿viste eso? Oh, ¿qué, qué, es, ¿qué es eso? Exacto. ¿Sabes dónde lo conseguí? ¿Dónde? Lutando con tigre. Esta es tu <risa> Esto fue la pregunta más que me toda persona en Estados Unidos cuando nosotros movimos, sí. entonces yo le mentía porque me, siempre me miraba, oh, ¿qué pasó? Yo estaba, oh, eso lo saqué cuando estaba mirando, dotando, porque me daban preguntas y yo estaba, ¿ah? ¿huh? Ya, yeah. sí, sí, mira, vivíamos con los lions, con los todos animales más dangerous in the world. Vivíamos así, así, así. Ok, a eso lo saqué mi, lutando con un, con un tigre. Y ellos me dieron esto. No, me caí cuando era chica. Yo me dieron esto. La verdad es que lo dije en la historia y todos están, wow, me quería. Y I'm like, ok, ¿tú crees que una chica de 5 años va a lutar con un tigre y va a salir solamente con esa cicatriz, nada más? Y se quería la historia, pero no, no creo que nadie, puede, alguien puede vivir. Esos son animales que lo van a comer. No tenemos nuestras casitas así de, de palma. La otra cosa más que me preguntaba, me decía que, oh, ¿sus casas tienen puerta? Yo estaba, ajá. ¿huh? ¿Cómo que las casas tienen puertas? Sí, claro, las casas tienen puertas. ¿Cómo que vas a hacer una casa sin puerta? <risa> yo dije que sí, sí, yo crecí. Tenía puerta por town y entraba, cerraba esto y, en, y tenía puerta principal y ca, la cocina tenía puerta, el salón tenía puerta, mi, mi cuarto tenía puerta. Esta pregunta me estaba siempre dando, ¿qué es? No entendía exactamente qué significa que las casas en África tienen puerta. Ahí va el chisme, ¿eh? el chisme. ¿Has tenido pareja mexicana? Sí, muchísimo. Muchísimo. <risa> Fue muy mal, no, no, no tanto. No, mucho. Uno de mis novios durante la universidad fue mexicano. Sí, en Estados Unidos, sí. Es que nosotros nos conocíamos muchos mexicanos en Angola. Nos conocíamos más cubanos porque era común, porque muchos vinieron durante la guerra civil y algunos se quedaron. Pero no conocíamos muchos mexicanos hasta que cuando vi a Estados Unidos. Yo he estado con mexicanos en Estados Unidos, yo he estado con mexicanos aquí también en México. ¿Cómo conquistar el corazón de una angoleña? No sé de otras chicas angolanas, pero para mí es la comida. Ah, por el estómago. Tienes que saber cocinar. Ok, ok. Esto es mi, para mí, no sé de otras Acá. chicas angolanas, porque yo con mis hermanas somos completamente diferentes que las cosas que necesitas para conquistar a ellos. Para mí, tienes que saber a cocinar. ¿Cuál es tu lugar favorito hasta el momento de México? El momento sería, yo decía que Taxco y Puebla. Puebla primero, porque tiene mole, ah, <ríe> y claro. me gusta mole, sí, pan, ¿no? y Tasco me gusta de arquitectura antigua, que se parece muy buena, con la uh, roof, que son rojos, que me hace lembrar también de mi país, porque esa arquitectura como está como similar de, de Portugal, y que también está en mi país, y Puebla, es muy coloroso, la comida es buenísima, todo que comes ahí está buenísimo, la lectura cada tiempo que puedo 
especialmente si es feria el lunes me voy a Puebla. Me gusta mucho. ¿Cuál es tu lugar favorito de Angola? Fue mi barrio que se llama Palanca. Cuando hay un, una fiesta de así, Navidad, Año Nuevo, el, todo el la block, toda la, la calle. calle se cerraba y la gente se celebraba ahí, hacían baile de kizomba, que la gente co se cocina y se pone la comida afuera y todo se come. Oye, ¿quién es el angoleño más famoso? Ah, se llama Bonga, el cantón. Él es muy, muy famoso, conocido en Estados Unidos, en Europa, en muchos países en África. Pero él está muy, muy grande. Ahorita, en más, yo creo que a San Moral, porque él canta mucha música de Kizomba y Kizomba ya está siendo muy grande en muchos países. ¿eh? ¿Quién es el mexicano más famoso? Peso Pluma. Casi toda la gente de Estados si Unidos lo conoce. ¿Qué es lo más mexicano que tú ya haces? Durante mi tiempo en el colegio trabajaba en un restaurante y estaba lleno de mexicanos. Los cocineros, los lavaplatos, yo estaba ahí, de, ahí detrás. La una palabra que todo decía, no sé si puedo decirlo aquí, pinche. Y siempre estoy, si algo me pasa, ay pinche. Y mi hermana dice, you're not Mexican. And I'm like, oh, I know. <risa> Siempre lo dijo. Cualquier porta. <coughs> Hasta a algunos de mis amigos lo llamo pinche. <risa> Pero eso fue la primera palabra que yo aprendí antes de hablar español. Oye, justo, ¿cuál es tu frase mexicana favorita? Es favorita, pero no creo que lo uso tanto porque tengo miedo que no lo estoy usando bien. A ver. Es no mames. Ok. <risa> o la palabra nena. Nena. La nena, sí, no sé cómo usarlo bien, pero me gustaría ser confidente para usar la palabra, uh -huh. específicamente la palabra nena. ¿Cuál es tu frase angoleña favorita? Cuando yo estaba chica, la palabra más común que se usaba es eh, madé. Es decir, que es madé, estás fodés, estás haciendo alguna cosa. Madé es como like, como ustedes usan wey. Uh -huh. Este wey, sí, nosotros usamos es madé. Nikki, ¿qué consejo le darías a un angoleño si quisiera venir a vivir a México? ¿Qué, qué consejo le darías? ¿Qué le dirías? Mm. Tem a mente aberta. Es que la verdad es que están... Está perto dos Estados Unidos, mas não conheço muito preto. Não tem muito preto, muita gente preta vivendo aqui, então. Que seja possível que você vá estar a, a, a andar na rua e alguém vem e toca teu cabelo. Especialmente se você tem tranças. Sim, eles vão perguntar. E as palavras que ele usa é em rasta. Ele fala, ah, me gusta tu rasta. Não em rasta. O México é um país bonito. A gente boa, comida boa y, y el clima perfecto. Entonces, ven México. ¿Qué consejo le darías a un mexicano si quisiera ir a Angola? ¿Qué le dirías? Ay, los mexicanos especialmente, porque sabes, especialmente con los países de África, hay muchos que no conocen. Entonces, como se estamos diciendo hace todo el tiempo, que tenemos la mentalidad que los que vemos a la televisión y eso, entonces, que ven con amor y curiosidad porque hay muchísimas cosas que te va a dar de sorpresas pero buenas sorpresas las comidas africanas son buenísimas ah, y, la, y es muy común que, que veas que la gente se come con sus manos no es nada raro es, lavamos las manos antes de comernos claro. que se sea que todo sucio se vaya y usamos las manos que se comemos y si tenías la oportunidad de hacer eso, yo obligo que lo haces porque es la forma más cómoda de comer y te sientes más bueno. Entonces yo hice que vete con la mente abierta para que pueda entender y explorar más. Y la verdad es curiosidad. Si tienes la curiosidad, te vas a querer saber más. Entonces ve con la curiosidad en África. ¿Cómo se llevan eh, los angoleños? con sus vecinos, con los países que tiene la... Muy bien, tenemos muy una buena relación, hasta que cuando me fui a Sudáfrica, si yo tenía mi pasaporte angolana conmigo, me iban a dar descuento para ir a los sitios nacional, parques nacional, porque tenemos un um, acuerdos entre los países que están en esta área. 
Sí, va muy bien. Racismo en Angola. Colorismo más. Si estás más clara, es más elevada en la sociedad. Si es la gente que es más oscuro como yo, yo se considero como muy oscura. Ah, te trata un poco... No es evidentemente, depende de parte de, de que estás, pero en la capital sí va mucho, especialmente cuando estás haciendo tu trabajo de aplicación uh, para trabajos. Se, más oportunidad es un poco más fácil cuando está más clara. Racismo en México. No he experienciado eso, uh, pero he escuchado en, un, en los grupos de WhatsApp que yo estoy, en, es persona hablando que sí ha expresado algunas cosas que la gente lo llamaron del N-word en México, que son fueron mexicanos, lo, lo llamaron eso ahí, o que se, cuando se va a una tienda les, les siguen. Eso es algo que nos pasaba a Estados Unidos y no pas, a mí nunca me pasó aquí, pero he escuchado esto. Hay habido personas mirarme raro, pero la verdad es lo, lo veo como es. Me están mirando raro porque estás curiosa, porque soy negra o porque no quieres que esto, que esto, que, 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 esté. Se, que esté en ese sitio. Especialmente eso me pasa mucho cuando voy a Polonco. Por eso no me gusta mucho ir a Polonco. Nikki, define a México con una sola palabra. Maravillosa. <risa> define Angola con una sola palabra. Happiness. La gente de África no importa su situación, pero todos están fe felices todas. Cuéntame, Nikki, ¿qué te ha dado México? Ah, ha sido muchísimas cosas, como te dice. Antes yo creo que ahora soy más persona que más paciente. Y México me ha dado la tranquilidad de, de estar. Um, creciendo en Estados Unidos siempre tenías la mentalidad que tiene que hacer algo, tiene que seguir, bye, 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 bye. Pero aquí me quedo más en tranquila. Estoy trabajando para la misma compañía, pero aquí estoy más lex, menos estresado que cuando trabajaba en la misma compañía en Estados Unidos. No sé, si algo el, el clima en México me hace más que el mismo trabajo, pero menos estrés en México que en Estados Unidos. No sé qué está pasando, pero me siento más relajada. Eso es algo que México me dio. Tranquilidad y está más relajada para no tener estrés. Nikki, ¿qué, ¿qué aportas tú a México? Espero dar... Yo creo que cada gente que yo hablo en México, cuando les explico de mi historia y de mi país, se quedan muy interesantes, que aprendieron algo de África que no sabían. Yo creo que estoy atrayendo un poquito de África a México, para que México conozca más un poco, pelo menos de Angola, eso que traigo en México. ¿Cuáles serían tus planes a futuro? Mi plan es el futuro estar, estar a México. Uh, me gustaría tener el, la residencia permanente en México. Ahora estoy en, tengo residencia temporal en México por dos años más. Entonces, es quedar en México. La verdad es que cuando pienso en mi vida, en los próximos cinco años, Imagina dónde tal vez voy a estar. Siempre imagino en México. Entonces creo que en los próximos cinco años por lo menos voy a estar aquí en México. Bueno, Nikki, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras y te deseo mucho más éxito aquí en México. Oh, no, gracias a ti. Fue muy gusto hablar contigo. Igualmente. Y buena suerte con todo. Buena suerte. Nos vemos pronto. Nos vemos. Bye. Bye. Cuídate, Nikki.